galera da Tatame TV, eu tô aqui com a Taíde, Renato Moicano, que amanhã tem um compromisso aí importante no Jungle Fight, de edição de número 50. A Constrictor que tem uma história dentro do Jungle Fight, né? Revelou grandes lutadores para UFC. Queria que você falasse um pouquinho, Ataíde, sobre essa luta amanhã do, do Renato aqui no, no Jungle Fight. Qual a expectativa da equipe? A equipe tá feliz, né? A gente passou um tempo sem lutar o Jungle. Né? Tivemos alguns problemas aí que já foram resolvidos. E a gente está aí com o Renato agora. É um, dos, é um dos expoentes lá da academia, um dos melhores treinos que a gente tem. E ele vai correr atrás do cinturão aí do Jungle. Você, Renato, tá, tá um tempo que você tá... Também está fora do Django, agora está voltando aí, você estava bem ranqueado é, no Brasil. Qual a sua expectativa agora, lutando aqui no Django, em busca do cinturão? É, minha expectativa é fazer boas lutas sempre, né? Focado bastante aí no, nas lutas e tentar dar um show pra galera aí, né? Assim, acho que amanhã vai acontecer uma luta muito boa, uma luta muito movimentada e eu só tenho a agradecer aí por estar tá lutando de novo aí no Django e vamos pra frente, isso aí. Você, teu objetivo é chegar ao cinturão e buscar um contrato internacional? Bom, eu acho que o objetivo de todo atleta que tá lutando em qualquer evento é buscar um cinturão, né? Mas o meu foco hoje é a luta de amanhã, entendeu? Eu acho que eu não posso falar de cinturão ainda, não posso falar de nada. Acho que já vieram perguntar para mim isso e eu vou falar a mesma resposta. Eu acho que a gente tem que estar focado no, no próximo compromisso, né? Porque eu tenho uma batalha pela frente e, e eu sei que eu vou doar o máximo aí para a gente conseguir sair vencendo. Né? Então... Moicano, você deixou a faculdade de lado aí? Tá só treinando MMA? Pois é, eu não deixei a faculdade de lado não. Eu larguei uma para entrar em outra. Então, eu tô fazendo educação física lá. Entendeu? É uma coisa que, que tá saindo mais fácil pra mim agora. E, e pensa depois em voltar a fazer direito se não der certo na luta? É, quem sabe, né? Vamos pensar. Hoje em dia a gente. Hoje em dia eu tô pensando em fazer minha educação física, é uma área que eu acho que eu me encontrei mais, tô gostando mais. Tô... Pô, tô gostando de estudar, Dudu. Tô chegando lá estudando todo dia, aprendendo o nome das coisas. Então acho que eu vou me formar nessa faculdade e depois eu penso aí no que, que for pra ser, vai ser. E a Thaíde, como é que foram os treinos da equipe? Né, o Rani acabou de lutar no Japão, venceu, tá bem, tá bem ranqueado. Como é que foram os treinos da equipe? Ah, eu acho que o, o ajudou muito, né? O Rani ajudou o Moicano e o Moicano ajudou o Rani, né? Tanto que a gente, depois que acabou a luta lá no Japão, o Rani falou que uma das pessoas mais importantes nesse treino foi o, o Moicano, né? E o Rani até para assim como, para pagar, né? Voltou e já direto para ajudar o Renato a treinar. A gente tem um treinador muito bom lá na academia, que é o Rodrigo Aguiar, né? Ele cuida desses meninos todos, ele é meu braço direito já há uns, há uns 15 15 anos, então eu tenho só a agradecer, né, que a parte em pé fica toda com ele. E, Ataíde, é, quem que a gente pode estar esperando aí de revelação da equipe, né, a equipe que já revelou o Moicano, o Paulo Thiago, que hoje não tá mais na equipe, o Massaranduba, é, o próprio Rani, o Moicano, você tá sempre revelando grandes talentos. Tem, tem mais alguém aí na, na manga? A gente tem o Gilbertinho, que tá disputando, ele disputou o cinturão do Xotô lá em Brasília, deu empate, né, ele vai lutar de novo agora. E outras promessas que vem aí, né? O Miquinho também, tem, tem outros, tem mais uns 15 lá na academia guardado. <risos> então tá bom, boa sorte aí amanhã e sucesso, valeu!